ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு மதுரை பாரம்பரிய சமையல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம வீட்டில் ரொம்ப ரேராக செய்யக்கூடிய ஆட்டு குடல் குழம்பு தான் எப்படி சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யலான்றத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு இப்போ நான் ரெண்டு இலம் ஆட்டுக்குடல் எடுத்திருக்கேன் அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான மசால் ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம கருவேப்பில் போடுறதுனால நல்ல வாசமாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் நல்லா வ நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்சி ஜாரில் மூணு சில் தேங்காய் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதோடையே நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளியும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இதோட கூட நீங்கள் பட்டை கிராம்பு அண்ணாச்சி பூ அதையும் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க நம்ம கறி குழம்புக்கு வந்து தாளிக்கையில் போடுவோம் இது நம்ம அரைக்கையில் போடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருந்த அந்த குடலில் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நல்லா காரமாக இருக்கணும் அதனால் மூணு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதுக்கு கண்டிப்பாக புளி கரைச்சி ஊற்றணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவு புளி கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சு எடுக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இப்படி வெந்திருக்குன்னு நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெ வெந்திருக்கணும் நமக்கு வெந்துருச்சுன்னா ரொம்ப கம்மியாகிரும் அதனால தான் நான் ரெண்டு ஆட்டுக்குடல் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த குடல் குழம்புக்கு நம்ம வந்து கடைசியாக தான் தாளித்து ஊற்றணும் அதனால் இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் நல்லா காயவும் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பட்ட கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பொடியாக நறுக்குன்னு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க கோல்டன் ஃப்ரை ஆர் அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க
இப்போ இதை நம்ம குழம்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இதுக்கு அதிக எண்ணெய் தேவைப்படாது ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய கொழுப்பாக இருக்கனால வந்து எண்ணெய் நிறைய பிரிஞ்சு வரும் அதனால் நமக்கு வந்து இதுக்கு அதிக எண்ணெய் தாளிக்க தேவைப்படாது இது வந்து குடல் பொண்ணெல்லாம் ஆற்றும் அதனால் இதை வந்து அதிகமாக மாத்திரை சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த குடல் குழம்பு வச்சு கொடுத்தா கொஞ்சம் குடலில் இருக்க புண்ணெல்லாம் ஆறும் இப்போ ஒரு ரெண்டு கொதி கொதிக்க வச்சு நம்ம இறக்கிக்கலாம் நம்ம இந்த கடையில் இந்த குடல் வாங்க போகிறப்ப வந்து கட் பண்ணி வாங்கிடாதீங்க அதை முழுசாக நீங்கள் அப்படியே வாங்கிட்டு வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்கிற சுடுதண்ணியில் போட்டாலே அதிலேருந்து அந்த மேலே இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு போயிடும் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக நம்ம அதை கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் கழுவுறது சிலர் வந்து கழுவுறதுக்காண்டியே வந்து சிலர் வந்து குடல் குழம்பே வைக்க மாட்டாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி வாங்கி ஒரு தடவை சுடுதண்ணியில் போட்டு அதை வாஷ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா அது ஈஸியாக கழுவிடலாம் நம்ம அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம குடல் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க கண்டிப்பாக நான் பதிலளிக்கிறேன் நன்றி